a safra de grãos deve atingir no ano que vem 278 milhões de toneladas no nosso país. A estimativa recorde foi divulgada pelo IBGE. A repórter Caroline Luiz tem as informações ao vivo para a gente, direto de Belo Horizonte. Oi, Carol, boa noite. Oi, Márcio, uma boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando. Então, esse valor que foi divulgado pelo IBGE representa uma alta de 10% em relação à safra de 2021. E ainda seguindo esses dados que foram divulgados, o milho e a soja, o milho, a soja e o arroz, perdão, eles respondem juntos por cerca de 92% de toda a estimativa de produção para a safra do ano que vem. E também por 87% da área que vai ser colhida aqui no país. São esperados também alguns aumentos, como por exemplo de 3,4% para a soja. Já o milho somando as duas safras, a produção deve ficar em torno de 42% e de 4,3% para o algodão. Além disso, também são estimadas algumas quedas, como por exemplo de 4,2% para o arroz e de 8,5% para o trigo. E ainda segundo o que foi divulgado pelo IBGE, a estimativa é de que a safra de 2022 se encerre então com 25 milhões de toneladas a mais do que a safra deste ano, que deve fechar com 252 milhões de toneladas. Temos também dados que foram divulgados pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que disse que com o clima favorável, na maior parte parte aqui das regiões produtoras de grãos aqui no país, a safra de 2021, 2022 pode chegar a 291 milhões de toneladas. E se essa estimativa for confirmada, teremos uma alta então de 15% em relação a 2021, Márcio.